గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారం మళ్ళీ లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతుందా ఇప్పటికే అన్లాక్ టూ నడుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో కేసుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది రోజు రోజుకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది హైదరాబాద్లో ఒక ఒక్క హైదరాబాద్లోనే కాదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చూసుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చూసుకున్నా కరోనా ఉధృతి పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గుతున్న పరిస్థితి అయితే లేదు ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా భాగ్యనగరంలో హైదరాబాద్లో మళ్ళీ పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్ ఉంటుంది కేసీఆర్ గారి మాటలు బట్టి అర్థమైంది అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంత్రి కేటీఆర్ గారు లాక్డౌన్ విషయంలో ఒక స్పష్టతను ఇచ్చారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పూర్తి స్థాయిలో మళ్ళీ లాక్డౌన్ పెట్టే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదు అని దీంతో కాస్తంత రిలీఫ్ ఇచ్చినట్టు అయింది ఓరటనిచ్చినట్టు అయింది ప్రజలకు కూడా ఎందుకంటే ప్రజలు ఒక అయోమయంలో ఉన్నారు మళ్ళీ లాక్డౌన్ పెడితే పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటికే పనులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో మళ్ళీ కట్టేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే ఎలాగని అలాగని చెప్పి వెచ్చలివిడిగా బయట తిరిగేస్తే కరోనా వ్యాప్తి చెందితే అది ఇంకా దారుణం కదా ప్రాణాలు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉంటుంది కాబట్టి సో అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెబుతున్నది ఏంటి అంటే ఆకలి చావులు పెరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అసలు దానికంటే ఇది ఎక్కువయ్యే నేపథ్యంలో ఇప్పట్లో లాక్డౌన్ పెట్టే ఆలోచనలు అయితే ప్రభుత్వం లేదు అని చెప్పి కేటీఆర్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అయితే హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ మాత్రం గతంతో పోలిస్తే చాలా చాలా అంటే చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని చెప్పి కూడా ఆయన సూచించడం జరిగింది ఒక రకంగా హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా పనున్నా లేకపోయినా రోడ్డు మీదకి వచ్చేయడం రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తిరగడం అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని రద్దీగా సృష్టించాము రద్దీగా మారింది అంటే అది ప్రజల వాళ్ళే ఒకవేళ ఇండివిజువల్గా ఎవరికి వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తే ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండదు ఎవరికి వాళ్ళు క్యూ లైన్లు పెట్టుకుంటే అక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ప్రజలు అలా చేయరు ఎక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ పోలీసులు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఎవరొకరు ఉండి లైన్లో నుంచోండి మీరు క్యూ లైన్ పెట్టండి గ్యాప్ పాటించండి అని చెప్పాలి తప్ప వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వతహాగా గ్యాప్ పా తీసుకుందాం దూరం పాటిద్దాం కనీసం ఒక మూడు అడుగులు దూరంలో నుంచుందాం అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకోరు ఒకవేళ మనసులో ఉన్న ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గరగా ఉన్నాడు కదలే మనకెందుకులే మనం కూడా దగ్గరగా నుంచుందాం అనుకుంటాడు ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి దూరంగా నుంచున్నా వెనకాల ఉన్నవాడు ఏ ముందుకు జరగవయ్యా ఏదో ఖాళీ ఉంది కదా అంత ఖాళీ పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు అంటాడు అదే అక్కడ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డు పోలీసు ఉంటే గనక అటువంటి మాటలు రావు అంటే వీళ్ళని నియంత్రించడానికి ఇంకొక వ్యక్తి ఉండాలి మన మనల్ని నియంత్రించడానికి ఇంకో వ్యక్తి ఉండాలి మనకి మనం స్వీయ నియంత్రణ అనేది చేసుకోవట్లేదు అది రావాలి ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ మార్పు రావాలి మనం బయటికి వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటికే కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుంది రోజు రోజుకి ఏ ఏ ఏ వైపు నుంచి ఏ రకంగా కరోనా మనలో చొరబడుతుందో అనేది ఇంకా నిపుణులు సైతం క్లారిటీగా చెప్పలేకపోతున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ సైతం అంగీకరించింది గాలిలో కూడా కరోనా కణాలు ఉంటాయి గాలి ద్వారా కూడా మనం ఎవరిని టచ్ చేయకపోయినా ఎవరిని ముట్టుకోకపోయినా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించిన రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళలేకపోయినా గాల్లో నుంచి కూడా కరోనా మహమ్మారి మనలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది దాన్ని కొట్టి పారేయలేమని చెప్పి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సైతం చెబుతోంది అంటే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు తమ స్వీయ నియంత్రణతో పాటు తమ పరిశుభ్రత తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడంలో ఒకళ్ళు చెప్తే చేయడం కాదు మనకి మనం డిసెన్షన్ తీసుకోవాలి లేదంటే ఎన్ని లాక్డౌన్లు పెట్టినా పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్లు వంద శాతం లాక్డౌన్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా సరే మనలో జాగ్రత్త లేనిది కరోనా మహమ్మారిని ఆపడం సాధ్యం కాదు అనేది అందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో ఇప్పట్లో పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్ విధించే ఆలోచనలో లేదు అనేది అయితే తేల్ చెప్పేసింది కాకపోతే ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అనేది అయితే మాత్రం కేటీఆర్ గారు గుర్తు చేసిన సందర్భం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి